。哦吼，陈师傅开挖机，只开辣挖机。最近我一直在学棒哥是怎么挖鱼塘的。今天我也来挖一个鱼塘。挖鱼塘之前，先行杀个礼，然后用斗试一下鱼塘的淤泥有多深，也不是很深，还没有太平洋深。再行杀个礼，直接开干。这么深的泥巴。肯定是不能把挖机直接开下去的。我们先要站在岸上，把能够挖到的泥巴先甩到后面，能甩多远就甩多远。对于泥的这块土地，不是东家的，但是东家跟土地的主人打过招呼，因为车子进不来，淤泥装不出去，所以只能把淤泥全部堆在他的土里面。以后东家每年会拿几条鱼给他作为补偿。鱼塘里的淤泥很肥，以后上面随便种什么东西，基本都不用施肥。所以这块土地的主人他就随便我们怎么堆。挖到硬底之后，我们现在就把挖机开下来挖。挖机开下来之后，淤泥就甩不了这么远了，只能挖到鱼塘的边边上。才挖了没几斗，感觉又要流到鱼塘中间来了。这下只能先把挖机开上来。然后把堆在上面的淤泥甩远一点。挖这种鱼塘，要是有两台挖机配合挖就最好了。一台挖机炸在鱼塘中间，把淤泥挖上来；另一台挖机就炸到上面，把挖上来的淤泥甩远一点。这样就可以省去挖机开上来开下去。由于这个淤泥实在太稀了，上面堆不了几斗，就又流回鱼塘里面了。所以我就到这里做了一个堤坝。这样就可以把淤泥挡住，防止淤泥又流回鱼塘中。做好堤坝之后，我们又开下来继续甩泥巴。这下每次就都可以甩一些泥巴到上面去了。甩了二十方左右的泥巴上去之后，上面又堆不下了，所以我又把挖机开上去，又把泥巴扫远一点。这个淤泥实在是太稀了，只能这样简单的扫一下。我们又把挖机开到下面去，继续挖鱼塘中间的泥巴，往上面甩。今天我是下定了决心，不把这鱼塘里面的淤泥挖完，我是绝对不会下巴。所以，我把自己的鞋子都系到了油缸上面，没有把这个鱼塘挖好，我就下不了挖机。上面又堆不下了，我们又把挖机开上来，袜子干脆也丢了。不把这鱼塘挖好，中化都不回去吃。这一块土地，东家也打了招呼，可以堆淤泥。上面这些地方能堆的也堆几斗。这个鱼塘看着只有这么一点大，但是里面的淤泥感觉越挖越有，才挖了一小部分，这上面也堆不下了。接下来我们把挖机又开到鱼塘中间，继续往上面甩泥巴，甩了几斗泥巴又堆不下了，又把挖机开上来。我都记不清自己下去上来多少次了，把上面的泥巴简单的扫一下，又把挖机开到鱼塘中间。东家法正是看懵了，搞不懂了，不知道我在挖什么，我也不知道我自己在挖什么。法正上面堆不下了，我就把挖机开上来，把上面的淤泥扫远一点，又把挖机开下去。实在是没地方堆了，把自己上来的这条路也堵住。这些坡上面好像也能堆几朵泥巴。只要能堆泥巴的地方，绝对不能放过，能堆一点算一点。这些崖上也不会放过，上面有一条人找的小路，都被我堆了泥巴。把这个树移开，这下面也能堆一点泥巴。就这样，东堆一点，西堆一点，鱼塘里面的泥巴基本上就被我全部挖出去了。最后，我们把坡扫一下，塘底也扫得干干净净的。把最后这一点点泥巴全部挖出去之后，我们就把挖机开上来，把上来收尾的这个地方修漂亮一点。然后我们只要把挖上来的泥巴全部铺平到这块土地里面。这块土地的主人给我的要求是，一定要把这些淤泥整得很平。这对于我来说没得一点难度。挖鱼塘用了八个小时，把这些淤泥全部整平又花了两个小时。中午午饭都没有吃，连续干了十个小时才把这个鱼塘挖好。接下来给老铁们看一下这个鱼塘挖得好不好。其实挖鱼塘并不难，就是一个大号的沙米沙
。老铁们，你们觉得我挖的怎么样？点个关注，点个赞，谢谢。哦，陈师傅开挖机，只开那挖机。我们湖南的蹦哥和手把手经常挖鱼塘。他们两个可以说是抖音上挖鱼塘界的天花板，应很多粉丝要求，也要我挖一个鱼塘给他们看一下，想看我会不会卸车。今天安排给你们录一首陈师傅是怎么挖鱼塘的。首先，我们把鱼塘里面的草和树枝全部推到堤坝上，因为这个堤坝要加宽，等一下坡上要堆淤泥。所以我们要把坡上面的草和树枝全部清理干净。这鬼天气，三个月没有下雨了。这鱼塘表面上看上去很干，用斗到处试了一下，感觉不是很深，还没有太平洋深。靠边上都有这么深的淤泥，没有挖到硬底的情况下，是绝对不能往前面去了。毕竟陈师傅是抖音界挖鱼塘，从来没有卸过车的。我一定要保持这个记录。今天东家的精神是在不放水、不抓鱼的情况下，把这个鱼塘里面的淤泥全部清理干净，这些泥巴全部堆在四周的坡上就可以。东家告诉我的方案是，先把鱼塘中没有水的泥巴全部挖出来，把泥巴挖掉之后，就形成了一个坑，然后再挖一个口子。把水和鱼全部放到这个坑里面来，没有水和鱼了，就可以把剩下的淤泥清出来。东家这个想象是很丰富，他觉得用这个办法，最多杀五天就可以把这些淤泥全部挖出来。可是他低估了这些淤泥的流动性，这些淤泥根本就是烂泥扶不向墙，主要是泥巴没有地方堆放。只能这样堆在四周堤坝的坡上，鱼塘四周的堤坝上面多是马路，又不能堵，而且堤坝的中间又有几根水管，更不能采用金包银的方法挖条沟来堆淤泥。你看我这个泥巴就这样堆，它就往下面流，又流到水里面来了，这简直就是在做无用功啊！东家也发现了这个问题。就要我把淤泥挖在上面马路的边上，只要不把路堵住了就可以。但是这个淤泥实在是太多了，上面只堆了一点点，就不能堆了。我挖机在这个地方站得太久，都快要卸车了。上面有这么多人看着我，要是卸车就尴尬了。现在前面挖了一米五深，还没有挖到硬底，挖机呢也不敢开下去。前面又挖不了这么远，泥巴太稀也堆不起来。我跟东家商量了之后，就这样挖一个塘中塘算了，其他的淤泥就不清了。等下把这里放满水，然后把鱼全部抓到这里面，这里有一米多深的水位就可以养鱼了。只不过我挖的这个鱼塘有点小，鱼放在里面可能有点挤。但是挖一个这样的坑，总比没有挖强。在这里混了个起步价，收工回家。不知道棒哥和手把手他们遇到这种塘会怎么挖？反正我是拿这个塘一点办法也没有。本来可以挖好几天的，结果才挖了几个小时。哎，今天少挣几百，生活没精打采。哦，陈师傅开挖机，只开那挖机。今天陈师傅挖鱼塘，挖到了一只甲鱼，你们信不信？听说在湖南有个开挖机的棒哥，挖鱼塘非常厉害。今天我也来挖一个，大家对比一下谁挖得好。自从我半年前挖一个鱼塘，在中间留了一个岛，后来就再也没有人叫我挖过鱼塘了。而今天这个东家，他就非常相信陈师傅的技术。他说陈师傅沙米沙挖得好，鱼塘不就是一个大号的沙米沙吗？所以他就把我叫过来了。这块地每年都长满了这种两米多高、不知道叫什么名字的草。这种草除又除不掉，庄稼也种不了，所以东家就干脆直接挖个塘喂鱼算了。首先，我们要把这些草和泥巴混合在一起，拿来做堤坝。这样做的好处就是，好比钢筋加混凝土，这样做出来的堤坝比较牢固，也不容易垮塌。
，还帮东家把朝野处理掉了，刚好一举两得。鱼塘中间呢，同样的给东家留一个岛，这样东家以后就可以坐在岛上面钓鱼。如果再种一棵树到上面就完美了。这个岛给东家做好之后，我们就去挖前面的泥巴。东家说这里以前喂过鱼，他在里面还放了甲鱼。我用斗蝎试一下淤泥有多深。如果今天要是能够挖到甲鱼，那就可以饱餐一顿了。首先，泥巴不要挖太深，甲鱼一般就藏在这些泥巴里面。我就把刚从外地回来过年的兄弟叫过来了，让他帮我仔细看有没有甲鱼。哎，这一抖好像有东西，应该是甲鱼没错。这还是我第一次用挖机挖到甲鱼。兄弟跟我说，这只甲鱼有三斤多。哎，兄弟，晚上带上你女朋友来吃一顿好的。找不到嘞，找不到，找不到，你就像新玉啊？新玉是什么？让我看一下。你看，就是这个，上面搭身美女多的是，多老好看了，照片真人认证的，嘎嘎真实。关键新玉上多是美女主动跟你打招呼，可能聊了，你就点击左下角链接下载去聊，聊好就能见面。这么好。你先把事做完，等下晚上教我下载一个。好，先让兄弟先把甲鱼拿走，我继续在这里做堤坝。东家说鱼塘不要这么大，堤坝做到这里就可以了。我把表层的淤泥推开，先挖疙的泥土放到下面，堆一层疙土之后，上面再放稀泥巴，然后在稀泥巴上面再放一层疙土。这是我独创做堤坝的方法。这样做出来的堤坝绝对不漏水。正当我把整个堤坝全部筑起来之后，东家说外面还有一米多，也是他的土地，让我把整个堤坝移出去一米。我也真的是醉了。他早不说晚不说，我把整个堤坝全部做好了，他才说。又重新缓了一下工之后，现在我们就可以把里面的瘪坡刷出来了。由于这个坡上全是稀泥巴，又不能用斗用力的趴。只能这样左右扫，把泥巴扫光滑就可以。塘底也一样的给它烫平，就这样一边刷坡一边把塘底烫平，往后退。到鱼塘最低的地方，这里要做一个放水口。东家就拿了三根管子接在一起，放到这里。后来他觉得一根少了，又拿了一根过来，两根管子这样并排放在一起，不漏水才挂。我跟东家解释说一定会漏水，但是他就是不相信我。还说鱼塘中间的岛牛大了，让我牛小一点。我现在很担心这个鱼塘以后的水都会漏光，所以我想了想，干脆在鱼塘中间给它挖一个坑，这样就可以保证，即使鱼塘再怎么漏水，这个坑里面绝对有水。还好我给自己留了一手，把坑挖好之后，这个鱼塘就干完了。现在把挖机开出去，左边的链条差一点在泥巴里面出来了。也不管这么多，就把斗撑在别人的鱼塘里面，先把链条搞进去再说。爬着爬着，有一根木头撞到门上了，差一点把玻璃都压坏了。也不管这么多了，先把挖机开出去再说。要是挖机卸在这里，那就成笑话了。费了九牛二虎之力，总算是把挖机开出来了。老铁们，你们看泥巴有多深？最后再到这边上挖一条水沟，防止下雨水流到鱼塘里面来。沟底也给它拖平一下，边上的松土也整得漂漂亮亮的，这个鱼塘就做好了。最后再行杀个礼，千万不要漏水。给大家看一下效果，这是没挖钱的样子，这是陈师傅用一天时间挖好好的样子。老铁们，你们觉得跟棒哥比起来怎么样？最后把挖机开到拖车那里去，可是这个挖机一边走一边掉泥巴下来。这个路片我弄得很脏，东家就拿着锄头跟在我后面把泥巴清理掉。他肯定在想，为什么陈师傅不把拖车开过来？嘿嘿，因为陈师傅比较懒。喜欢陈师傅，给陈师傅点个关注，点个赞，谢谢。哦吼，陈师傅开挖机只开拉挖机。眼前这个是我去年给东家挖的鱼塘，一般陈师傅挖的鱼塘都要连续两年挖两次。鱼塘连续挖两次之后，就可以保证第三年不要挖。压过别人的菜地，到达鱼塘之后，划过一周，只能从正前方下去。下鱼塘之前，先行杀个礼
，用斗去试一下，看淤泥有多深。感觉有点深，还是不敢下去，再往右边试一下。右边也有很深，然后再往左边试一下。没想到左边也差不多，这下怎么办？看来只能多行礼了。每试一个地方就行三个礼。挖机从下拖车开到鱼塘这边来，用了八个小时。挖机行礼就用了二十多分钟。东家在旁边也是看得一头雾水。我跟东家说，我最后再行九个里，我就开下去。东家说，我再不把挖机开下去，就要打发我走了。好不容易接到一个鱼塘的活，陈师傅怎么能走呢？把挖机开下来之后，原来是我多虑了。这鱼塘用斗去挖，感觉会卸车，但是把挖机开下来就硬得很。看来今天卸车是基本不可能了。东家说，这边漏水是最严重的。让我每挖一斗泥巴就把它反复的趴紧，还要我把堤坝加宽一米。我们要做的这条堤坝的高度要跟上面的鱼塘一样高。把前面的那一条堤坝做好之后，我们就堆右边的这一条。这条堤坝同样的也是把它加宽加高。右边的堤坝才堆了两米长，东家就要我把这边堤坝的坡刷出来。我本来是给东家做了一个六十度左右的斜坡，东家说还要我刷陡一点。我给他反复刷了几次，也没有达到他心目中的要求。我看东家越来越激动，我直接就给他刷了一个九十度的坡。结果东家就一脸黑的看着我，说我太挖正了，这样堤坝会垮塌的，让我不要挖这么正。所以后面的坡我又给他刷成了七十度。东家顿时气得想自己拿锄头去挖了，还好他不会开挖机，不然他早就把我赶下来，然后自己去挖了。把这条堤坝的坡刷好之后。我把坡上刷下来的泥巴堆到这条堤坝上，堤坝外面的田是别人家的。东家让我在堆泥巴的时候，外面那一边要笔直堆上来。我就跟东家说，笔直堆上来，谁也没有那个技术。我只能这样把泥巴往外面推一点，然后把它趴紧。这条堤坝才堆了三米，东家又要我把坡刷出来。今天挖这个鱼塘，反正我是没有一点自主的权利，被东家喊着东挖一下，西挖一下。一直守在我挖机旁边，手把手指挥我挖，让我感觉是一个师傅在下面教徒弟一样的。被东家好好的给我上了一课。我现在挖的这个坡是上面那个鱼塘的堤坝，东家让我九十度笔直挖下来。我说这样垂直挖下来，上面那个堤坝会塌方的。他叫我别问这么多，照他说的做就行。结果我前脚刚挖完，上面那个鱼塘的塘主就到了。他说：“东家的鱼塘比他的还大，为什么要这样挖他的堤坝？坡刷这么直，肯定会塌方，然后就会漏水。”上面的那个塘主给我打了个招呼，让我没挖的那一节就不要这样挖了。结果他刚离开，东家就又叫我去挖，这次更加狠了，直接把堤坝都挖掉了很多，而且还是一样笔直挖下来。他也担心堤坝会垮塌，就要我用斗背用力的趴一趴。不知道等一下被上面的堂主发现是一个怎样的结果。我这条堤坝还没有挖完，东家就给我接了一个活，就是给边上这户人家挖两条挡土墙基础。我本来是拒绝的，因为现在已经快两点钟了，我还没有吃中饭。下午我还答应了别人要去另外一个地方挖，但是他说这里只要十多分钟就直接帮我接下来了。东家看我没有吃饭，就拿了三瓶水给我。有水也不错，先把肚子提饱再说。本来说好只挖十分钟的，结果挖了五十多分钟才挖好，这样无形之中又多饿了一个小时。我得赶紧把这个鱼塘挖完，然后回家吃饭，再到下一个工地上去。在陈师傅只想快点回家吃饭的动力下，刚好赶在下雨之前就把这个鱼塘挖好了。因为下雨打滑，现在看能不能够把挖机开上去。最后，在陈师傅的努力下，还是把它开上来了。然后把塘底刚才上来的地方扫一下，边上这个坡也给它刷顺一点，这个鱼塘就终于挖好了。今天这个鱼塘没有扭倒，也没有弯啊。跟棒哥挖的鱼塘比起来，应该不相上下了吧？
，这已经把我的全部咖加本领都拿出来了。本来东家预算一千八的，我给他一千六就干好了。东家早早的就拿着我的工资在那里等我。谢谢啊，啊没有没有、啊。今天多挣了几百，生活多姿多彩。喜欢陈师傅，给陈师傅点个赞，点个关注，谢谢。哦。陈师傅开挖机，只开辣挖机。最近，蹦哥和手把手每天都在更新挖鱼塘的视频。他们只要发一个挖鱼塘的视频，评论区都是艾特我，要我好好跟他们学。为了让我挖好鱼塘，老铁们也是煞费苦心。今天我无论如何都要挖一个非常标准的鱼塘给你们看。这块地以前是一丘田，荒废了很多年，现在东家要把它改成鱼塘。挖鱼塘，首先就是要堆堤坝，把这些草堆在堤坝上面趴紧，泥巴就不怎么掉下来。堤坝里面放些草，就好比粪泥土里面放了钢筋，这样做出来的堤坝更牢固。一般人我不告诉他，由于这个草实在有点多，东家看到我在用草做堤坝的时候，立马跑过来告诉我，千万不能用草做堤坝。当我问他原因的时候，东家一句话也答不出来。他只是让我把草全部推到上面的马路上面去。难道他是留着这些草以后喂鱼用吗？这边的堤坝也要堆高。东家要我先把表面的草清掉，才让我在上面堆土。本来我还想在东家这里好好表现一下我的技术，用自己的思路给东家挖一个完美的鱼塘。但是这个东家他一直在旁边告诉我怎么挖，一下就把我的思路打乱了。哎，没办法。谁叫他是东家，只能听他的。这个东家他给我的要求是，塘底必须要挖到硬底，所有的土就全部拿来做堤坝。如果土没地方放了，就一直把堤坝加高。每挖一朵土上来，就要把那一朵土全部扒紧。这种土可以说是挖鱼塘做堤坝最好的土。这些泥土又不是很湿，也不很干，水分刚刚好，趴在坡上面都不会掉下来。这里还有一点点草，我们也要把它清理掉。要挖到后面去，距离太远，只能这样一朵一朵的抓了。接下来，我们把左边这个护坡填点土，然后整体刷个坡下来，把它刷得漂漂亮亮。多余的土就甩到旁边的缺口那里，就这样一直刷坡往左边退。松土填得比较厚的地方，我们就先用斗把它趴紧，然后再刷坡。沙面堤坝已经堆好了。就只剩下最后这一面了，塘底剩余的土就只能全部堆在这里。东家说这一面堤坝还要挨一根管子，让我先把前面这三个堤坝的边坡修好，等他把管子码回来安装好之后，再去挖那边的堤坝。这个堤坝我刚才是每挖一斗，一层一层压上来的，现在我们就只要把表面的松土稍微压一下，然后用斗背把它扫光滑就可以。坐着坐着，东家的邻居来了，他说旁边也有一个鱼塘，让我帮他挖一下。但是这个鱼塘里面有这么多水，这个怎么挖呀？而且里面还有鱼，又不能放水。这个东家后来想了想，跟我说，挖机就不要开进去了，挖机必能够深多远就挖多远。把泥巴挖上来，堆在外面的堤坝上面，从水里捞出来的泥巴太稀了，堆也堆不起。旁边的田是别人家的，又不能在别人的地方。这里面还被我挖出来了一个这么大的石头，要不是距离马路太远，不然这个石头就被我带回家了。东家要我在这里直接给他挖个坑，然后把石头挖到坑里面去。由于泥巴太湿，都流到别人的田里面去了。这个东家他就打发了我一百，就没挖了。既然挖机都开到上面来了。我们就把这个鱼塘外面的坡帮它压一压，全部趴一轮之后，然后再开到鱼塘中间去。寡子东家已经准备好了，这下可以把这个缺口堵住了。前面是一个井，井里面的水就可以顺着寡子流到鱼塘中间来。这根管子好像有点短，我用土贴在上面，一下子就不借了。这个我也不管了，堤坝反正要这么宽才行。以后东家自己拿锄头去找吧。由于还没有到吃午饭的时间，如果现在做完就没有饭吃，所以我们就把这个堤坝再修整齐一点。
，然后把修下来的松土往后面甩。这里给东家修一条路下来，方便他以后抓鱼。这个塘底也给他少光滑一点。上来的这条路也给他修好。今天这个鱼塘将会是我职业生涯以来挖得最好的一个鱼塘。给大家对比一下，这是鱼塘没挖前的样子，这是陈师傅挖过后的样子。我想问一下。还有谁不服？以后再也不会有人说陈师傅不会挖鱼塘了吧？每天多挣几百，生活多姿多彩。哦，陈师傅开挖机只开辣挖机。昨天挖了一个鱼塘，中间留了一个岛。视频发出来之后，下面两千多条评论叫我以后再也不要挖鱼塘了。为了不给自己丢脸，我今天又把挖机开过来了。今天我就算是免费。我也要把这个鱼塘挖得漂漂亮亮。为了能堆更多淤泥，我们首先在这个坡上挖一个坑。这个坑挖好之后，我们就把中间的泥巴甩到这坑里面去。但是我们挖的这个坑下面有一个大石头，所以挖不了多深，里面也堆不了多少淤泥。这些硬一点的泥巴，我们就堆在这个堤坝上。到时候把那个很细的泥巴就堆到坑里面。其实我也知道那个金包银的方法，就是在堤坝上面挖一条很深的沟，把沟里面的干土挖出来，把鱼塘里面的稀泥巴挖进去。但是这个东家他不允许我这样做，如果这样做，至少会增加两个小时以上的时间，东家就要多花几百。到时候挖出来的干土又是松的，还要把干土也要趴紧才行。所以，他只要我把鱼塘中间的淤泥挖出来，丢到坡上就行。能不能把一件事情做好，有时候不是一个挖机师傅能够做主的。有些东家，他只要你简单的挖一下就行，不需要搞得很美观。他是请我来干活的老板，我肯定只能听他的。这泥巴一次甩不上去，分两次甩，先把它挖到岸边，然后再把挖机开上来一点。这次就可以直接把泥巴甩到堤坝上。这个鱼塘要是有两台挖机配合就好了，拿一台挖机在下面转，拿另外一台挖机在上面甩，这样速度就快很多，不用挖机跑来跑去。特意挖的那个坑都忘记填泥巴了，多少也能够填几斗，先把它填满再说。最后剩余的这一点点泥巴就往坡上面的槽里面堆。这个鱼塘的坡，东家说不要我修了，坡上长满了草，不去动它还好一点。最后这一点点泥巴挖不起来了，就直接用斗刮一下，扫到边上就行。本来还想到鱼塘的正中间挖一个深一点的坑，就是土没有地方堆，所以没挖了。现在给大家看一下鱼塘的前后对比，挖完后整个鱼塘都大了不小。至少保证五年之内不用清理了。干完收工，东家说给我补一点油钱算了，都是熟人，我也无所谓。主要是为了证明自己挖鱼塘的技术还是可以的。每天少挣几百，生活多姿多彩。这下再也没有人说我不会挖鱼塘了吧？哦吼，陈师傅开挖机只开辣挖机。这是陈师傅目前为止挖的最好的一个鱼塘。现在你们所看到的这个鱼塘是两个月前东家叫别人挖的，现在叫我重新来给他挖一次。老规矩，先行三个里，用斗试了一下淤泥的深浅，确定不会卸车，然后再把挖机开下去。因为这个鱼塘里面还有三十公分左右的水，要先把水放掉才好挖淤泥。我们就找一个水最深的地方，先到这里开一条沟，这条沟也不能挖太深。因为外面那块地跟里面的鱼塘差不多一样平，水能放多少算多少。放水的这一边我们就先不用管，先到堤坝上挖一条堆淤泥的沟，这里有一个放水口，就留一节不要挖通了。跳过放水管，又从这边开始挖。我把堤坝中间的土取出来，放在鱼塘的内侧，每挖一斗出来就把那一斗趴紧，就这样挖一斗出来趴紧。挖一斗出来，又趴紧，这个沟就挖出来了。我沟都已经挖好了，这个水还有这么深，这么深的水，等一下淤泥怎么挖呢？我灵机一动，就想到了这个办法，用小挖机前面的推土铲跟斗这样配合，推着淤泥往前面走
，想把水赶到排水口放出去。一顿操作猛如虎，然而并没有什么卵用，水又流回来了。这么多人在旁边看着我，顿时尴尬极了。我就把挖机开过来，直接挖淤泥算了。才挖了几斗，好像挖到好东西了，一条大黄鳝。等一下多放点辣椒，就可以饱吃一顿。正好趁现在跟大家分享一下，你们看我这个苹果十三在抓抓马的二手的，才发了三千七百多，比新的便宜两千多嘞，看起来跟新的一样。而且抓抓是一个官方验二手平台，每台手机都经过真人检测，特别靠谱。上面的二手平板和电脑也不错，全部保修一年，强烈推荐你们也去抓抓。我这样一抖一抖的把淤泥送到沟里面去，感觉这样做还是太慢了。干脆把远处的淤泥挖拢了一点，让挖机只要旋转就能够甩过去，这样效率就快很多了。这个堤坝上面，东家以后还要在上面种菜，让我给它扫平一点。哦吼，泥巴好像不够用了，只有这么一点点。我突然灵机一想，泥巴不够，水泥来凑，我就挖了很多水泥，把这个坑填满了，又发明了一个独创的新方法，我简直大聪明了。这边还有一条沟没有填，我就把另一条堤坝上的泥巴先挖过来，填起再说。挖着挖着，前面的草丛莫名其妙的突然着火了，我就立马开挖机想去救火，可是这鱼塘里的泥巴实在是太滑，我怎么爬也爬不上去，挖机都还没有爬上来，火就突然灭了。哎，又错过了一次表现的机会。现在堤坝已经做好了。只要把边坡扒一下，然后刷漂亮就行。我洗刷刷洗刷刷洗刷刷，就把这个坡刷好了。接下来给大家看一下陈师傅独创刷出来的坡效果咋样。把这条堤坝搞好之后，我就准备去搞另外一条堤坝。结果上面那个鱼塘的老太太她就来了，她说这两个塘中间的堤坝不能挖洞，她怕挖洞之后自己鱼塘里面的水漏到东家鱼塘里来了。所以这两个鱼塘中间的那条堤坝就没动了，最后鱼塘中还剩下这么一点点泥巴，东家让我给它挖到这个坡上，我就随便扫几下就准备收工了。二、哦、吼，好像爬不上去了，来来来，石好好的，现在回不去了，我往后面推也推不上来，前面用挖斗拉也没用，正前方是水泥马路，挖机没有建立点。也没有地方可取土修路，尝试了几次也没有爬上来，折腾了这么久，东家都看不下去了，直接给我结了工资，他就走了。我又把这条路重新修了一下，再上不去，今天又是亏本的一天了。最后费了九牛二虎之力，终于把挖机开上来了。这是我来之前鱼塘的样子，这是经过陈师傅挖了一天的效果，中间没有扭倒，哎，就很棒。